Agile Transformation, agile Methoden, agiles Organisationsdesign und agiles Mindset. Agilität ist immer noch ein großes Thema und Unternehmen stellen sich die Frage, wie können wir den heutigen Herausforderungen, also die zunehmende Komplexität und die steigende Digitalisierung, adäquat begegnen. Vieles, was Sie jetzt hören werden, ist nicht unbedingt neu. Es erscheint uns allerdings sinnvoll, dieses Thema Unternehmenskultur gestern, heute Morgen in den Kontext von agiler Transformation aufzustellen. Zu Beginn werde ich eingehen darauf, was Agilität eigentlich ist und anschließend die drei Komponenten der agilen Transformation darstellen. Also die agilen Methoden, das agile Organisationsdesign und die agile, das agile Mindset. Was hat Surfen mit Agilität zu tun? Dazu komme ich äh, etwas später. Äh, die Folien finden Sie auch ab Mittwoch dann auf unserer Website agiler-kreis.at. Wann wird ein Mensch als agil bezeichnet? Als mein Onkel mit 90 Jahren die Treppe hinaufgelaufen ist, hat meine Frau zu mir gesagt, der ist aber agil. Das Wort agil kommt ursprünglich einer, eine, einem körperlichen Merkmal äh, zugute, hat mit dem zu tun. Wer agil ist, ist körperlich wende, wendig, rege, fit. Er bzw. sie hat eine hohe körperliche Beweglichkeit. Das Adjektiv agil kommt aus dem Lateinischen agilis und bedeutet Wendig, rege und meint allgemein äußerst beweglich. Auch im organisationalen Kontext ist Agilität alles andere als neu. Das Konzept der Agilität gibt es in der Systemtheorie für Organisationen seit den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts und ist auf Telcot Parsons zurückzuführen. Ein agiles Unternehmen oder ein Teilbereich davon also eine agile Abteilung, ein agiles Team, passt sich nicht nur den sich ständig verändernden Umweltbedingungen an, sondern agiert auch antizipativ, intuitiv, um Veränderungen und Innovationen proaktiv herbeizuführen. Was schreiben Tageszeitungen eigentlich zurzeit über das Thema Agilität? Ich habe mir einige Artikel von verschiedenen Zeitungen angesehen. Der Standard schreibt davon, dass Führungskräfte Agilität positiver sehen wie die Mitarbeiter. Im Gegensatz dazu schreiben die Salzburger Nachrichten darüber, dass junge Talente, denen eine offene, agile Unternehmenskultur versprochen wurde und diese nicht eingehalten wird, relativ rasch wieder kündigen. Und die Presse beschreibt, dass hinter Selbstorganisation auch viel System steckt. Die Süddeutsche Zeitung bringt das Beispiel von Lego mit einem zweistelligen Umsatzwachstum. Lego, ein agiles, reaktionsschnelles Unternehmen. Neben Lego gibt es natürlich auch viele andere Firmen, die sich agile Organisation nennen und nennen dürfen, wie zum Beispiel die Modekette Sarah oder der Autohersteller Gore. Oder auch der Getränkehersteller Innocent, aber auch kleine Handwerksbetriebe, die vielleicht in der Umgebung sich befinden, agieren oft hoch agil, nur sie wissen es gar nicht, weil sie einfach automatisch agil agieren. Und es gibt auch viele andere Unternehmen, die mit Agilität sehr stark experimentieren, wie zum Beispiel die Schweizer Bundesbahn oder auch die Firma Bosch. Und im deutschsprachigen Raum gibt es auch viele Initiativen und Netzwerke, wo sich Firmen auch intensiv miteinander austauschen. Ein Unternehmen, das ein agiles Unternehmen werden will, wie gesagt, muss drei Komponenten berücksichtigen und daran arbeiten. An den agilen Methoden, 
zweitens am agilen Organisationsdesign und wie gesagt, drittens am agilen Mindset. Also darüber habe ich das euch schon erwähnt. Agile Methoden sind trainierbar. Agile Organisationsformen können designt und umgesetzt werden, wobei die Herausforderung hoch ist, wenn man an die verschiedenen Interessensgruppen denkt, wie zum Beispiel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Führungskräfte, die Eigentümer, den Betriebsrat. Allerdings das agile Mindset ist die kritische Komponente. Eine agile Kultur, die im Krisenfall nicht trägt, in dieser Organisation werden agile Methoden und wird agiles Organisationsdesign auch auf Dauer nicht erfolgreich sein. Edgar Schein hat in seinem Unternehmenskulturansatz schon von vor Jahrzehnten erkannt, dass jedes Unternehmen eine einzigartige Cultural DNA hat, also eine einzigartige Unternehmenskultur, die das Handeln auch prägt. Und Kultur und Führung sind ja zwei Seiten derselben Medaille. Keine Führungskraft, so schreiben Edgar und Peter Schein in ihrem Buch, hat genügend Wissen und Informationen, um vernünftige, qualitative Entscheidungen alleine treffen zu können. Und in ihrem Buch Humble Leadership haben sie zentrale Aufgaben von Führungen dargestellt und beschrieben, Beziehungen, Offenheit und Vertrauen aufbauen und den Mitarbeiter als ganzheitlichen, echten Menschen zu sehen und nicht unbedingt nur als Ressource. Das ist kein Ansatz, das ist kein Tool, das ist Haltung und Haltung ist ein Mindset. Und bevor ich zu der dritten Komponente zum agilen Mindset komme, also die Hauptkomponente heute in unserem Abend, noch ganz kurz ein paar Worte zu den anderen zwei, zu agilen Methoden und agilen Organisationsdesign. Die bekannteste agile Methode, kennen wahrscheinlich die meisten, ist Scrum. Das erste Scrum-Projekt wurde 1993 in der IT-Branche durchgeführt. Kanban ist eine Methode, die aus dem Toyota Production System heraus entstanden ist. Es geht um Produktionssteuerung, um Prozesssteuerung. Heute werden viele Prozesse in Unternehmensbereichen in verschiedenen nach Kanban-Prinzipien auch durchgeführt. Und beim Design Thinking handelt es sich um eine agile Vorgehensweise bei der Produktentwicklung bzw. bei der Entwicklung von Innovationen. Alle drei agile alle Methoden haben gemeinsam, dass immer der Kunde im Fokus steht. Stellen Sie sich einmal ein Unternehmen anstatt einer Pyramide als Kreis vor. Also wir wechseln die Blickrichtung von der traditionellen Organisation hin zur Kreisorganisation. Das Unternehmen als Organismus. Ein Organismus wie zum Beispiel ein Wald, der sich ständig entwickelt oder wie das Gehirn, das sich ständig entwickelt. Wir Menschen haben circa 100 Milliarden Gehirnzellen, die sind durch circa 100 Billionen Synapsen miteinander komplex verbunden und es gibt keine CEO und keinen Vorstandsgehirnzellen, die die Befehle empfangen und wo alles zusammenläuft und so ist es auch bei agilen Organisationen. Und es ist ja nicht unbedingt notwendig, dass ein Unternehmen gleich als Ganzes auf agil umgestellt wird. In der Regel äh, werden Teile umgestellt, einzelne Abteilungen, einzelne Teams, beziehungsweise ist die Frage zu stellen, bei welchen Teams und bei welchen Abteilungen ist es eigentlich sinnvoll, auf eine agile, flexible Vorgehensweise umzustellen und äh, wo gibt es Sinn und wo ist es notwendig, dass standardisierte Prozesse vorhanden sind. Was sind jetzt unters wesentliche Unterscheidungsmerkmale zur traditionellen Organisation? Was macht eine agile Organisation aus? Erstens, die Führungs- und Entscheidungsrichtung geht nicht von oben nach unten, sondern von außen nach innen. Vom Führungsanspruch zum Wertschöpfungsanspruch. Wichtig ist der Wertschöpfungsbeitrag von einer Abteilung, eines Teams, einer Stelle, und nicht die Kontrolle von Führungskräften. Zweitens der, Blick, der Blickwechsel von der Hierarchieorientierung zur Kundenorientierung. Mitarbeiter schauen nicht so sehr darauf, was eine Führungskraft will, sondern 
Sie schauen darauf, was der Kunde braucht. Und drittens, Entscheidungen werden nicht von Personen, die bestimmte Funktionen haben, getroffen, sondern von Rolleninhaber, also vom Funktionsverständnis zum Rollenverständnis. Die Rolleninhaber, Rollen sind auch häufig zeitlich begrenzt. Das heißt letztendlich, es wird nicht weniger geführt, sondern mehr geführt. Nur nicht zentral von einigen wenigen Personen, sondern von vielen Personen. Führung wird durch Rollen verteilt. Führung ist zu wichtig, als dass, nur, dass diese nur von wenigen Personen ausgeübt wird. Eine agile Organisation ist auch immer eine Purpose-Driven Organisation. Eine Organisation braucht einen Zweck, eine Abteilung braucht einen Zweck, eine, ein Team braucht einen Zweck und eine Stelle braucht einen Zweck. Kein Zweck, keine Existenzberechtigung für eine Organisation. Keine Existenzberechtigung für eine Abteilung, für ein Team oder auch für eine Stelle. Kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema, zur, zur dritten Komponente, zum agilen Mindset. Anders formuliert, agile Unternehmenskultur von heute und morgen. Agilität ist ja bei Schönwetter einfach. Wenn es wenig Wind gibt, sind die Wellen niedrig. Wenn der Wind stark wird, wenn ein Krisenmodus entsteht, dann wird Agilität herausgefordert. Und dann kommt auch das Mindset so richtig zur Geltung. Ja, Wellenreiten bei hohen Wellen macht auch erst richtig Spaß. Ja, allerdings muss das Wellenreiten auch wirklich gut beherrscht werden. Also agiles Mindset ist so zu denken, wie dass ich mein Leben, meine Arbeit, die Arbeit meiner Kolleginnen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auf Druck, auf Druck aufbaue, sondern auf Zug aufbaue. Und Götz Werner, der Begründer von dem, hatte mal gesagt, wer fliegen will, braucht Thermik. Flugzeuge fliegen, weil genügend Sog aufgebaut wird. Ja, ich bin Vater von drei Kindern. Alle meine drei Kinder funktionieren nicht auf Druck. Äh, maximal destruktiv. Konstruktiv reagieren oder agieren sie äh, nur bei Sog. Ein agiles Mindset heißt einladen statt zwingen. Agilität versucht, Begeisterung im Unternehmen zu schaffen. Das kann äh, klarerweise nicht angeordnet werden, aber man kann, ein, kann einen Rahmen hierfür abstecken. Wie? So wie Edgar Schein es in seinem Buch Humble Inquiry beschreibt, die Haltung ist entscheidend und nicht das Verhalten. Es geht darum, Beziehungen aufzubauen, die auf Interesse und Neugier beim anderen passiert, die Haltung dahinter ist Ask, Don't Tell. Das Ask, Don't Tell Mindset. Fragen zu stellen, anstatt Antworten haben zu müssen. Statt ich erwarte mir von dir, ich wünsche mir von dir. Einige von Ihnen kennen vielleicht noch den Film Sister Act. Wuppi Goldberg ist als Nonne in das Kloster gekommen und hat einen neuen Schwung, einen neuen Sog hineingebracht. Und plötzlich sind die Klosterfrauen lebendig geworden. Ein Freund von mir hat als kleines Kind gerne gesungen, bis das jemand gesagt hat, hey, das klingt ja schrecklich, bitte hör zum Singen auf. Was war die Folge daraus? So wie so oft, er hat zum Singen aufgehört. Er hat eine negative Erfahrung gemacht. Im späteren Erwachsenenalter hat ihn ein Freund immer wieder zum Chor eingeladen. Und er hat immer Nein gesagt. Und er hat ihn wieder eingeladen und hat wieder Nein gesagt. Und irgendwann ist er dann doch einmal mitgegangen, hat sich natürlich ganz hinten in die letzte Reihe gestellt, aber es hat ihm irgendwie gefallen. Er ja, ist beim nächsten Mal wieder mitgegangen und beim übernächsten Mal wieder. Und es hat ein anderes Chormitglied zu ihm gesagt, toll, dass du dabei bist. Und äh, deine Klinge, deine Stimme äh, klingt wirklich gut. Und irgendwann hat er sich dann plötzlich wieder in den vorderen Chorreihen gefunden. Er hat sich einladen lassen, er hat sich ermutigen lassen und er wurde inspiriert, er hat eine positive Erfahrung gemacht. Heute ist er ein begeisterter Chorsänger. Der bekannte Neurobiologe Gerhard Hütter spricht von positive Erlebnisse ermöglichen, durch Einladen, Ermutigen, Inspirieren. Agiles Mindset heißt Sog anstatt Druck, Rahmenbedingungen schaffen, die Freude und Leichtigkeit erzeugt. Agilität schafft auch Räume für eigenverantwortliches Handeln. 
ein Mindset des Wollen und Könnens statt ein Mindset des Müssens. Bei der Ampel müssen die Verkehrsteilnehmer nicht in Kommunikation treten. Wenn die Ampel auf grün schaltet, kann ich mich ziemlich sicher darauf verlassen, dass ich einfach losfahren kann, ohne dass ich mit den anderen in Kommunikation treten muss. Ich brauche nicht schauen, was um mich herum passiert im Wesentlichen. Anders ist es beim Kreisverkehr. Ja, es gibt natürlich Regeln, aber ich muss schauen, was passiert um mich herum. Ich muss mich mit den anderen Verkehrsteilnehmern auch abstimmen, ein Stück weit. Ich muss in Kontakt, in Kommunikation treten. Es entsteht mehr Eigenverantwortung. Beim agilen Mindset gibt es im Wesentlichen zwei zentrale Fragen. Erstens, sind die Räume eng oder sind sie weit? Enge Räume bedeuten enge Strukturen, strikte Prozesse, starke Kontrolle oder sind sie weit? Wird Dynamik, Unvorhergesehenheit zugelassen? Wird erlaubt, in komplexen Situationen situativ und auch unvollkommen zu reagieren? Werden menschliche Bedürfnisse, Unsicherheiten, Ängste zugelassen? Die zweite zentrale Frage, kommunizieren, verhalten wir uns verbindend oder trennend? Ja, verbindend strebt eben nach Verbundenheit, die Perspektive des anderen ernst nehmen, statt abwerten, auch wenn ich das nicht verstehe, was der andere sagt im ersten Moment oder wenn ich auch nicht seiner Meinung bin. Offenheit, Zutrauen, Gemeinschaftssinn. Das Motiv dahinter, gemeinsame Entwicklung, gemeinsame Unterstützung. Trennend hingegen strebt nach Überlegenheit, gegenseitige Vorwürfe, Abgrenzen, Mainz, Deins, Konkurrenz. Das Motiv dahinter ist häufig und in der Regel auch Angst. Gegeneinander bedeutet Druck aufbauen, ausweichen, Vorwürfe machen, taktieren, sich absichern. Wer schreibt, der bleibt. Nebeneinander ist wie bei der Ampel, ich fahre meinen Weg, schaue, dass ich dir nicht in die Quere komme und bitte schau du, dass du mir nicht in die Quere kommst. Und miteinander bedeutet ein gemeinsames Anliegen haben. Und es ist mir auch wichtig, dass es dir auch gut geht, und ich gebe auch Macht ab. Abteilung betont ja schon diese trennende Wirkung. Ja, mein Job, dein Job. Meine Aufgabe, deine Aufgabe. Mein Problem, dein Problem. Agiles Mindset ist die zentrale Komponente jeder agilen Transformation. Agile Unternehmenskultur ist immer auch eine dialogische Unternehmenskultur, so wie Edgar Schein es vor vielen Jahrzehnten auch schon beschrieben hat, im Dialog, im e einen echten Dialog führen. Versuchen herauszufinden, was der andere eigentlich meint. Nicht darüber nachdenken, wenn der andere noch spricht, wie ich eigentlich darauf reagieren könnte oder was ich darauf sagen könnte. Ja, dann höre ich ja gar nicht mehr zu, was der andere sagt. Das ist eigentlich völlig sinnlos, was der andere sagt sondern versuchen herauszufinden, was der andere meint. Es ist die Antithese zu der Leader als der Hero. Von der Machtorientierung zur Beziehungsorientierung, Offenheit, Schaffen von Vertrauen, von der Person als Subjekt und nicht als Objekt. <lacht> 